കർത്താവൻ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വന്ധ്യത്തിരുനാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു എബ്രായ ലേഖനത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്ന ഒരു വിഷയത്തെ നാം വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ യേശു ക്രിസ്തു ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പഠനത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ നാമത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനാണ് രണ്ട് പിതാവായ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഇന്ന് നാം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് പത്താമത്തെ വാക്യം കർത്താവെ നീ പൂർവകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശവും നിൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തി ആകുന്നു ഈ വാക്യത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഈ വാക്യത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു യേശു കർത്താവ് സൃഷ്ടാവാണ് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നാൽ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് നാം പോകുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് യഹോവയായ ദൈവമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ യഹോവ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇയോബിനോട് സംവാദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയോബിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇയോബിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടത് യഹോവയായ ഞാനാണ് ഇനി യഷിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെയായ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രവാചകൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുന്നു എൻ്റെ കൈ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു എൻ്റെ വലം കൈ ആകാശത്തെ വിരിച്ചു ഈ പ്രവചനത്തിലൂടെയും ഹോവയായ ദൈവം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും നിർമ്മിച്ചത് യഹോവയായ ദൈവമാണ് ഇനി സക്കരിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആകാശം വിരിക്കുകയും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനമിടുകയും ചെയ്ത യഹോവ എന്ന സക്കരിയാവ് ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉടനീളം ആകാശത്തെ നിർമ്മിച്ചതും ഭൂമിയെ നിർമ്മിച്ചതും യഹോവയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കെ എബ്രായ ലേഖന ഒന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂഷ് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടത് ആകാശത്തെ വിരിച്ചത് ഇനി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അവൻ മുഖാന്തരം സകലത്തെയുമുള്ള വാക്കി ഉളമായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളമായതല്ല കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവൻ മുഖാന്തരം സകലത്തെയുമുള്ള വാക്കി സ്വർഗത്തിലുള്ളതാകട്ടെ ഭൂമിയിലുള്ളതാകട്ടെ എല്ലാം അവൻ മുഖാന്തരമാണ് ഉളമായത് വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും കർത്തൃത്വങ്ങളും സിംഹാസനങ്ങളും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതെല്ലാം ഉളമായത് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമാണ് എബ്രാ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും പൗലോസ് അത് ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ മുഖാന്തിരം സഖലത്തെയും ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ഹോമയ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുവിശേഷങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങളിലും സകലത്തെയും ഉളവാക്കുവാൻ മുഖാന്തിരമായത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ മുഖാന്തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം എല്ലാത്തെയും ഉളവാക്കുവാനുള്ള കാരണക്കാരൻ എന്ന നിലയിലല്ല യേശുവിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് സാധാരണ മുഖാന്തരം എന്ന പദം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണങ്ങളെയാണല്ലോ കാരണങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണല്ലോ മുഖാന്തരം എന്ന് നാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വൃത്തന്മാർ മുഖാന്തരം എന്ന യേശുവിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേവലം ഒരു കാരണക്കാരൻ എന്ന നിലയിലല്ല ചില പരിഭാഷകളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ സൃഷ്ടിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ സകലത്തെയും ഉളവാക്കി എന്നാണ് 
ഇതെങ്ങനെയാ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നാം കാരണം പഴയ നിയമത്തിൽ യഹോവയാണ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും നിർമ്മിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതെങ്ങനെയാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ബൈബിളിനെ തെറ്റുപറ്റിയോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷെ യേശു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ ജഡത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സംശയം മാറി കിട്ടും കാരണം യേശു പറഞ്ഞു ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു വീണ്ടും യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു യേശു ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വീണ്ടും ഫിലിപ്പ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു അവൻ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന യഹോവ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ വേഷത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നവനാണ് എന്ന് യേശു കർത്താവ് തെളിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിൽ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച യഹോവ തന്നെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ജഡത്തിൽ അവതരിച്ചു വന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും അടിസ്ഥാനമിട്ടു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ യേശു കർത്താവ് സൃഷ്ടാവ് എന്ന നിലയിൽ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് കാരണം യേശു സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു സകലവും സൃഷ്ടിച്ചവൻ ദൈവം തന്നെ സകലവും സൃഷ്ടിച്ചവൻ ദൈവമാണെങ്കിൽ സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എങ്കിൽ ദൂതന്മാർ യേശുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് യേശു കർത്താവാണ് ദൂതന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആത്മരൂപികളായ ദൂതന്മാരെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ചത് തൻ്റെ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ആ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗത്തിലൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മരൂപികളാണ് ദൂതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടാവ് എന്ന നിലയിൽ യേശു കർത്താവ് ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ശില്പം എത്ര മനോഹരമാണെങ്കിലും എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ളതാണെങ്കിലും ആ ശില്പത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആ ശില്പത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖത്തിനെ പല തന്നെ കടമെടുത്ത് പറയാ ഭവനത്തെക്കാൾ യോഗ്യൻ ഭവന ഉണ്ടാക്കിയവനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൂതന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കർത്താവ് ശ്രേഷ്ഠനാണ് ദൂതന്മാരെക്കാൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ദേവന്മാരെക്കാൾ കർത്താവ് ശ്രേഷ്ഠനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഹോവേ ദേവന്മാരിൽ നിനക്ക് തുല്യനായവൻ ആര് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവപുത്രന്മാരിൽ നനക്ക് തുല്യനായവൻ ആര് അപ്പൊ യേശു കർത്താവിന് തുല്യനായ ഒരുത്തനുമില്ല യേശുവാണ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൂതന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവ് എന്ന നിലയിൽ യേശു കർത്താവ് ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ